Salve a tutti ragazzi, sono Gilvash e oggi parleremo di una delle creepypaste più famose e al tempo stesso più temute di tutto il web, ovvero lo Slenderman. Tutti ci giocano, scherzano su di lui, ma se conosciamo la sua storia inizieremo a prendere la cosa sul serio. Questa entità, oltre ad essere una creepypasta, è un essere che esiste veramente e di cui si hanno abbastanza testimonianze. Noi possiamo trovarla in giro per il web, ma alcune foto sono solo dei fotomontaggi, mentre altre testimonianze vere. Allora, a questo punto iniziamo a domandarci se è tutto vero o no. La storia dello Slenderman inizia già dall'antico Egitto, dove vennero trovati dei geroglifici e venne rappresentata una figura umanoide nera, con quattro braccia alta e che assume una posizione strana. L'altro avvistamento della sua presenza risale al 500 in Germania ed è presentato sempre di forma umanoide, che infilza con una lancia un cavaliere, con il nome di Death Rifter, una creatura che a quei tempi era considerato con la morte e usava per seguitare i cavalieri. Lo Slenderman, un uomo alto di carnagione bianca e senza volto, possiede dei lunghi arti, dei tentacoli dietro la schiena, dei quali si pensa siano do siano delle protuberanze di origine sconosciuta e infine indossa uno smoking. Lo Slenderman può allungare gli arti a dismisura, catturare la sua preda e muoversi più velocemente. Può anche usare i tentacoli dietro la sua schiena. Una volta presa la sua preda, essa viene ipnotizzata tra i suoi tentacoli e infine la porta alla morte, facendola scomparire per sempre o trasportata in un'altra dimensione. Tre, teletrasportarsi ovunque diciamo una volta che l'individuo lo guarda avvengono una serie di sintomi nausea, malessere e disori disorientamento può controllare la mente di un individuo qualsiasi al suo passaggio le apparecchiature elettroniche iniziano ad avere dei malfunzionamenti di cui non si sa il perché può far impazzire la gente mostrandosi solo ad unico individuo e non mostrarsi ad altri. Ci sono diverse teorie sulla nascita dello Slender, ma qualcuno ritiene che sia lo spirito di un padre che andava in macchina con suo figlio quando ad un certo punto il figlio disse al padre di aver visto qualcosa di strano fuori dalla macchina. Il padre dopo una decina di minuti fece un incidente e morirono tutti e due. Allora lo spirito del padre, cioè lo Slenderman, è costantemente in cerca di bambini che possano ricordargli il proprio figlio.